ഹായ് എവറി വൺ നമ്മളിനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു കമ്പൈലർ ആണ് നമ്മൾ ജാവ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഒക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ അതിനകത്ത് കമ്പൈലേഷൻ ടൈം കമ്പൈലർ എന്നുള്ള വേർഡുകളൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളിങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കമ്പൈലർ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ നോക്കാം ബിഫോർ ദാറ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു കമ്പൈലർ ഈ കമ്പൈലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആക്ച്വലി അതൊരു ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ആണ് ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിലുള്ള നമ്മളുടെ കോഡിനെ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ആണ് ഈ കമ്പൈ കമ്പൈലർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജാവ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുമ്പോഴും സി പഠിക്കുമ്പോഴും സി പി പി പഠിക്കുമ്പോഴും ഏത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുമ്പോഴും അവിടെ കമ്പൈലർ എന്നുള്ള വേർഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏത് പ്രോഗ്രാം ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പൈലേഷൻ ആണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെയും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് കാരണം എന്താണ് ഇല്ല നമ്മൾ കോഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന ആ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താണ് യൂസർക്ക് റീഡബിൾ ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും മാത്രമല്ല അതൊരു ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിലോ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ സിസ്റ്റത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പ്രൊസസ്സറിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ കമ്പ്യൂട്ടറിന് അത് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആവുള്ളൂ അതിനനുസരിച്ച് പ്രോസസ്സിങ്ങൾ നടക്കുള്ളൂ അവിടെയാണ് ഈ കമ്പൈലറിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കിടക്കുന്നത് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഈസ് റിട്ടൺ ബൈ എ ഡെവലപ്പർ ആൻഡ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ക്യാൻ ബി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ബൈ എ പ്രൊസസ്സർ ഈ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആരാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരു പ്രോഗ്രാമർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെവലപ്പർ ആണ് അപ്പോൾ അത് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ പ്രൊസസ്സറിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സിസ്റ്റത്തിന് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലായിട്ട് മാറുള്ളൂ അപ്പോൾ മാത്രമേ അതിന് പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ കമ്പൈലർ ഈസ് യൂസ് ടു ഷോ എറേഴ്സ് ടു ദ പ്രോഗ്രാമർ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ കമ്പൈലേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും എറേഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ കാരണം അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഫേസുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിലും എറേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ അത് പ്രോഗ്രാമർക്ക് ഷോ ചെയ്യാനും കഴിയും പ്രോഗ്രാമർക്ക് അത് ഡീബഗ് ചെയ്തെടുക്കാനും കഴിയും ദ മെയിൻ പർപ്പസ് ഓഫ് കമ്പൈലർ ഈസ് ടു ചേഞ്ച് ദ കോഡ് റിട്ടൺ ഇൻ വൺ ലാംഗ്വേജ് വിത്തൗട്ട് ചേഞ്ചിങ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജാവ ആവട്ടെ സി ആവട്ടെ സി പി പി ആവട്ടെ ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിലും നമ്മൾ വേറൊരു ലാംഗ്വേജിലേക്ക് അതിനെ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പക്ഷെ അതിനകത്തുള്ള മീനിങ്ങിനെ ഒന്നും മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല പകരം എന്തെങ്കിലും എറേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ വെൻ യു എക്സിക്യൂട്ട് പ്രോഗ്രാം വിച്ച് ഈസ് റിട്ടൺ ഇൻ എച്ച് എൽ എൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ദൻ ഇറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ഇൻ ടു ടു പാർട്സ് നമ്മളൊരു ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു നമ്മളൊരു സപ്പോസ് ആയിട്ട് പറയുകയാണ് അത് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് അതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുക ആദ്യം ഒരു ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ രണ്ട് പാർട്ട് കഴിയുമ്പോഴാണ് അതൊരു മെഷീൻ ലാംഗ്വേജായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വരിക ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാം കമ്പൈൽഡ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഇൻ ടു ഒബ്ജെക്ട് പ്രോഗ്രാം സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിനെ നമ്മൾ ഒബ്ജെക്ട് പ്രോഗ്രാമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതായത് ഒരു ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക ഈ ഒബ്ജെക്ട് പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ലോ ലെവൽ പ്രോഗ്രാം എന്താവും ഒരു ടാർഗറ്റ് പ്രോഗ്രാമായിട്ടുള്ള മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ത്രൂ അസംബ്ലർ അവിടെ നമ്മൾ അസംബ്ലർ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗറ് ഒരു എക്സിക്യൂഷൻ പ്രോസസ്സ് സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് കമ്പൈലറിനകത്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് വരച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ എക്സാമിന് ഈ ക്വസ്റ്റിനൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാം കമ്പൈലർ ത്രൂ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒബ്ജെക്ട് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാവും ഈ ഒബ്ജെക്ട് പ്രോഗ്രാം അസംബ്ലർ ത്രൂ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടാർഗറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാവും അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ
ജസ്റ്റ് രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സായി മാറി പകരം അത് ഈ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കീവേഡായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കാര്യം നമ്മൾ ലെക്സിമ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ടോക്കൺ എന്നാണ് പറയുക ആ ഈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ വേഡാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മാറ്റിയെടുക്കും അങ്ങനെ ഓരോ ഇങ്ങനത്തെ ഐഡൻറ്റിറ്റീസിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഈ ലെക്സിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുക ഈ ടേക്ക് സോഴ്സ് കോഡ് ആസ് ഇൻപുട്ട് സോഴ്സ് കോഡിന് അത് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് എടുക്കും ഈ റീഡ് ദ സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാം വൺ ക്യാരക്ടർ അറ്റ് എ ടൈം ഓരോ ക്യാരക്ടർ ബൈ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് റീഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മീനിങ് ഫുള്ള ലെക്സിമിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലെസ് ദാൻ അതിനൊക്കെ നമ്മളൊരു മീനിങ് ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഓരോ മീനിങ്ങളെ ലെക്സിമാക്കിയിട്ട് അവർ ഇപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ ഈഫ് എൽസ് അങ്ങനത്തെ ഓരോ വേർഡ്സ് ഇപ്പോൾ സ്വിച്ച് അതൊക്കെ ആണ് ഒറ്റതാക്കിയിട്ട് എടുക്കുക പകരം വേരിയബിൾസ് ആകുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എടുത്താലും മതി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ലോജിക്കൽ മീനിങ്ങിനനുസരിച്ചാണ് ലെക്സിംസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ലെക്സിക്കൽ അനലൈസർ റെപ്രസെൻറ്റ് ദീസ് ലെക്സിംസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ടോക്കൺസ് ടോക്കൺസിൻ്റെ ഫോമിലാണ് ഈ ലെക്സിംസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് സിൻഡാക്സ് അനാലിസിസ് ആണ് ഈ സിൻഡാക്സ് അനാലിസിസ് എന്നുള്ള കേട്ടത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നായിരിക്കും അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഫേസ് ഓഫ് കമ്പൈലേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ടോക്കൺസിനൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കും എന്നിട്ടൊരു പാസ് ട്രീ ഒരു ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും നമുക്ക് അതിന് ഫിഗറിൽ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫേസുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് സിൻഡാക്സ് അനാലിസിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പാസ് ട്രീ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ടോക്കൺസ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത് പല രീതിയിലുള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റികളും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉള്ള ടോക്കൺസിനൊക്കെ ഒരു പാസ് ട്രീ ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിൻ്റെ മീനിങ്ങിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനൊക്കെ ഇൻ സിൻഡാക്സ് അനാലിസിസ് ഫേസ് ദ പാസ് ചെക്ക് ദാറ്റ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ മെയ്ഡ് ബൈ ടോക്കൺ സിൻഡാറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ഓർ നോട്ട് അതായത് സിൻഡാറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ പ്ലസ് എടുക്കേണ്ട അടുത്ത് എന്താ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ സിൻഡാറ്റിക്കലി അത് എങ്ങനെയാണ് ഓർഡർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഏത് രീതിയിലുള്ളതായാലും അതിൻ്റെ ലോജിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ സിൻഡാറ്റിക്കലി ഓക്കെ അല്ലേ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ സെമാൻറ്റിക് അനാലിസിസ് ആണ് സെമാൻറ്റിക് അനാലിസിസ് ഇസ് ദ തേർഡ് ഫേസ് ഓഫ് കമ്പൈലേഷൻ അതിൻ്റെ തേർഡ് ഫേസ് ആണ് സെമാൻറ്റിക് അനാലിസിസ് ഇറ്റ് ചെക്ക് വെതർ ദ പാസ് ട്രീ ഫോളോസ് ദ റൂൾ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ റൂൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ പാസ് ട്രീ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യും സെമാൻറ്റിക് അനലൈസർ കീപ്സ് ട്രാക്ക് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് ദർ ടൈപ്സ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സിനെ അതിൻ്റെ ടൈപ്സും എക്സ്പ്രഷൻസും ഒക്കെ ഇവിടെ ട്രാക്ക് ചെയ്യും ദ ഔട്ട് പുട്ട് ഓഫ് സെമാൻറ്റിക് അനാലിസിസ് ഫേസ് ഇസ് ദ അനോട്ട് അനോട്ടേറ്റഡ് ട്രീ സിൻഡാക്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പാസ് ട്രീ എന്ന് പിന്നെ അതൊരു അനോട്ടേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീ സിൻഡാക്സ് ആയിട്ട് മാറും അതിൻ്റെ ഔട്ട് പുട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫിഗറിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ പിന്നെ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് ജനറേഷൻ ഇൻ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് ജനറേഷൻ കമ്പൈലർ ജനറേറ്റ് ദ സോഴ്സ് കോഡ് ഇൻ ടു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് ഇവിടെയാണ് നമ്മളുടെ സോഴ്സ് കോഡ് ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോഡിലേക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ജനറേറ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് ഷുഡ് ബി ജനറേറ്റഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഈസിലി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഇറ്റ് ടു മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോഡിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മെഷീൻ കോഡിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും ഇവിടെയാണ് കോഡ് ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കിടക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ആ ട്രീ പറഞ്ഞല്ലോ അനോട്ടേറ്റഡ് ട്രീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ പാസ് ട്രീ അനോട്ടേറ്റഡ് ട്രീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആ ട്രീ ഇന്ന് നമ്മളത് ഒന്നുകൂടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു കോഡിലേക്ക് അത് മാറ്റിയെടുക്കും പക്ഷേ അതൊന്നുകൂടെ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതാണ് ഈ കോഡ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഓപ്ഷണൽ ഫേസ് അത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്ഷ
ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമുക്ക് കമ്പയിൽ ചെയ്യാനുള്ളതെങ്കിൽ സം ഈക്വൽ ടു ഓൾഡ് സം പ്ലസ് റേറ്റ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി എന്നാണ് ആ നമ്മൾ ലെക്സിക്കൽ അനലൈസർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ടോക്കൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കീവേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ലെക്സിയംസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി അതാണ് സമ്മിന് ഐ ഡി വണ്ണും ഇതിന് ഐ ഡി ടു ഐ ഡി ത്രീ പിന്നെ ഐ ഡി ഫോർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആക്കി മാറ്റി പിന്നെ സിൻഡാക്സ് അനലൈസർ അതിനൊരു പാസ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റി ഐ ഡി വൺ ഐ ഡി ടു ഐ ഡി ത്രീ ഐ ഡി ഫോർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ട്രീ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള റിസൾട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് വരിക അങ്ങോട്ട് ഇതും ഇതും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിസൾട്ടാണ് ഐ ഡി വണ്ണിന് കിട്ടാന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയിട്ട് അത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ സെമാൻറ്റിക് അനലൈസറിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകും ദ സെമാൻറ്റിക്കിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഡി വൺ ഐ ഡി ടു ഐ ഡി ത്രീ പിന്നെ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു റിയൽ ഇൻറ്റു ടു റിയൽ ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഫിഫ്റ്റി എന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അനോട്ടേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീ ആക്കി ഇവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്തു അത് പിന്നെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് ജനറേറ്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് ജനറേറ്റ് ആവും അതാണിത് അതായത് ഈ ട്രീനെ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി എന്നിട്ട് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിനെ കോഡ് ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കുറഞ്ഞ സ്പേസിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടോ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പുകൾ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് ചുരുക്കി മാത്രമല്ല ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള കോഡാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു പിന്നെ കോഡ് ജനറേഷൻ എന്ത് ചെയ്തു അതിനെ നമ്മുടെ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ആക്കി മാറ്റി അതാണ് ഇവിടെ മൂവ് എഫ് ഐ ഡി വൺ ആർ ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ രജിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പേരിലൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ കമ്പൈലേഷൻ ഫേസസ് ഉള്ളത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റുകളാണ് പക്ഷെ വ്യക്തമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് കയറുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു സ